அப்படியா <laughs> 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 வழக்கப்படி <laughs> நிறைய சடங்கு சம்பிரதாயம் எல்லாம் செய்யணுமா அதுக்காக தான் கொஞ்சம் முன்னாடியே சென்னைக்கு போறோம் அங்க மாப்பிள்ளையோட கெஸ்ட் ஹவுஸ்ல தான் தாங்க போறோம் அப்ப எங்களெல்லாம் விட்டுட்டு கல்யாணம் பண்ண போறீங்களா அப்படியெல்லாம் இல்லம்மா கல்யாண ஏற்பாடு எல்லாம் அங்க போய் செய்ய வேண்டியது இருக்கு நல்லா இருக்கேங்க சார் இவங்க தான் என்னோட மூத்த அண்ணி பேரு மீனாட்சி வணக்கங்க அண்ணி இவங்க தான் தீபாவோட அப்பா அவங்க தீபாவோட அம்மா வணக்கம்மா அடுத்த வாரம் தீபா கல்யாணம் வச்சிருக்காங்க அப்படியா மாப்பிள்ளையோட வீடு இங்க சென்னையில தான் இருக்கான் கல்யாண ஏற்பாடு எல்லாம் பண்றதுக்காக முன்னாடி வந்திருக்காங்க நம்ம வீட்டு கிட்ட வரும்போது கார் ரிப்பேர் ஆயிருக்கு கார் ரெடி ஆகுற வரைக்கும் நம்ம வீட்டுல இருங்கன்னு நான் கூப்பிட்டு வந்தேன் ஓ அப்படியே தம்பி ரொம்ப சந்தோஷம் கங்கிராச்சுலேஷன் தீபா தேங்க்ஸ்ங்க சார் வண்டி ரெடி ஆச்சு சார் நீங்க போங்க நாங்க வந்துறோம் ஆ கிளம்பி வந்து 
நம்ம வீட்டுக்கு வந்துருப்போங்கன்னு சொன்னேன் அதனால தான் வந்துட்டு போறாங்க இல்லப்பா அந்த பொண்ணுக்கும் கல்யாணம் ஆக போகுது உனக்கும் கல்யாணம் ஆக போகுது இந்த மாதிரி நேரத்துல நீங்க அடிக்கடி பாத்துக்கிறதும் பேசிக்கிறதுமா இருந்தா அது ரெண்டு பேரோட வாழ்க்கையும் பாதிக்கும் அதனால பார்த்து நடந்துக்கும் இதுக்கு மேல நான் எதுவும் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் கார்த்தி அத்தை பாருங்க எவ்வளவு மன கஷ்டத்தோட பேசுறாங்க இனிமே அவங்க மனசு கோணாம நடந்துக்கோங்க இந்த தீபாவோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ப கட் பண்ணுங்க அதுதான் நம்ம குடும்பத்துக்கும் நல்லது சரிமா நான் ஆபீஸ் கிளம்புறேன் இதான் மாப்பிள்ளையோட கெஸ்ட் ஹவுஸ் இப்பதான் சாவி குடுத்துட்டு கிளம்புனாரு ஆபீஸ்ல ஏதோ ஒரு முக்கியமான வேலையா அப்புறமா ரிலாக்ஸ் வந்து உங்களை பாக்குறேன்னாரு சரிங்க தம்பி அவசர வேலையினா போய்தானே ஆகணும் நாங்க இனிமே இங்க தானே இருக்க போறோம் மெதுவாவே வந்து பாத்துக்கிட்டோம் ஐயா அப்புறம் முத முத இந்த வீட்டுக்கு வர்றீங்க ஆரத்தி எடுக்கிறதுக்கு இந்த வீட்டுல யாரும் லேடிஸ் இல்ல நீ முதல்ல சாப்பிடவா அப்புறம் மாத்திர வேற போடணும் வா இனியா 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 அப்பா இனியா இனியா என்னாச்சு என்னாச்சு இனியா உனக்கு கண்ணு தொடர்ந்து பாரு இனியா என்னாச்சு என்ன சார் இந்த பையன் மயக்கம் போட்டு வேந்துட்டான் முத்து அந்த ஸ்ட்ரெச்சரை கொண்டு வாங்க என்ன பாச்சு இன்னும் ஒன்னு சொல்லலப்பா 
டாக்டர் உள்ள பாத்துக்கிட்டு இருக்காரு சரிங்க <laughs> சொல்லுங்க <laughs> ஹலோ சார் உங்களை பாக்குறதுக்கு தான் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்திருக்கேன் நீங்க எந்த ரூம்ல இருக்கீங்க ரொம்ப தேங்க்ஸ் டாக்டர் உள்ள போய் பாக்கலாமா பாக்குறது என்ன ரிசார்ஜ் பண்ணி கூட்டு போங்க லேசா மயக்கத்துல தான் இருக்காரு அதுக்காக ஒன்னும் பயப்படலாம் வேணாம் இன்னும் ஒன் ஹவர்ல நார்மல் ஆகிடுவாரு நிறைவுதாங்க <laughs> இதுக்கெல்லாம் நான் நன்றி சொல்லணும்னா என் லைஃப்பில் நான் நன்றி சொல்லிட்டு தான் சார் இருக்கணும் சார் நீங்கள் போய் இனி என்ன தூக்கிட்டு வாங்க நானே உங்களை வீட்டில் ட்ராப் பண்ணிடுறேன் சார் உங்களுக்கு எதுக்கு தம்பி வீண் சாரமோ நாங்களே போய்க்கிறோம் நீங்கள் கிளம்புங்க ரொம்ப நேரமாக நீங்களும் எங்கள் கூடவே இருக்கீங்க அதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லைம்மா நான் உங்கள் எல்லோரும் வீட்டில் ட்ராப் பண்ணிட்டே போகிறேன் சார் நீங்கள் போய் இனி என்ன தூக்கிட்டு வாங்க ஆ சரிங்க வாமா வாமா இனி என்ன கூட்டு வந்துடலாம் அப்புறம் ஏன் அவன் அவளை மீட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கான் அவனுக்கு நட்சத்திரா கூட கல்யாண ஏற்பாடு வேற பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த மாதிரி நேரத்துல அவன் வேற ஒரு பொண்ணை பாக்குறது பேசுறதுன்னு இருந்தா அது இந்த கல்யாணத்தையே பாதிச்சிடாதா இது ஏன் அவனுக்கு புரிய மாட்டேங்குதுன்னே தெரியலையே சரியத்த இந்த விஷயத்த இதோட விட்டுருங்க இத நான் தான் உங்க கிட்ட சொன்னேன்னு தெரிஞ்சா கார்த்திகை மேல கோவப்படுவாரு ஏற்கனவே அந்த தீபா விஷயத்துல எனக்கும் அவருக்கும் மனஸ்தாபமா இருக்கு மீறி நீங்க ஏதாவது கேட்டீங்கன்னா அவர் ஒண்ணு பேச நீங்க ஒண்ணு பேச அத தேவையில்லாம இன்னொரு பிரச்சனை கலப்பி விட்டுரும் சரி இப்ப என்னதான் செய்யலாங்கிற இல்ல த நான் பார்த்தேன் எனக்கு மனசு கேட்கல அதான் உங்ககிட்ட வந்து சொன்ன இத அப்படியே நம்ம அமைதியா விட்டுருவோம் அத கிளற வேண்டாம் நம்ம ஆக வேண்டியத பாப்போம் அவருக்கும் நட்சத்திராவுக்கும் நடக்க வேண்டிய கல்யாண ஏற்பாட விரிவிரு செய்வோம் மாப்பிள்ளை வந்துட்டாங்க வாங்க போலாம் வாங்க 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 வணக்கம் உட்காருங்க பரவாயில்ல இருக்கட்டும் தர்மலிங்கம் நிச்சயதார்த்த ஏற்பாடெல்லாம் எப்படி நடந்துட்டு இருக்கு எல்லாம் நல்லபடியா போயிட்டு இருக்குமா எந்த பிரச்சனையும் இல்ல 
நீங்க தீபாவுக்கு வாசியா வாங்கி கொடுத்த மோதிரத்தை தான் பொண்ணு மாப்பிள்ள ரெண்டு பேரும் இந்த பங்கன்ல மாத்திக்க போறாங்கம்மா நல்ல விஷயம் தீபாவுக்கு நான் செய்ய வேண்டியது இன்னும் எவ்வளவோ இருக்கு ஆமா தீபா எங்க சரி நாங்க போய் பாத்துட்டு வரோம் என்னதான் பூ வச்சாலும் கல்யாணம் மட்டும் நடந்துருமா இல்ல நடக்கதான் விட்டுருவேணா தீபா வாங்கம்மா என்ன ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்கம்மா நல்லா இருமா கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு நூறு வருஷம் நீ சந்தோஷமா இருக்கணும் என்னம்மா நடுப்படா சாமி பேசிட்டு <laughs> சரிங்க சார் நான் அந்த தீபாவட்ட கொடுத்து நீங்க சொன்னதை சொல்லிடுறேன் நீங்க கிளம்புங்க நான் தீபா ஒரு வாட்டி பார்த்து பேஸ்ட் போயிட்டு போவேன் இல்ல சார் இப்ப முடியாது அவங்க இந்த பங்கன்ல ரொம்ப பிஸியா இருக்காங்க அப்புறமா வேணா வந்து பாருங்களேன் சரி ஓகே இந்த காடை மட்டும் மறக்காம அவங்க கிட்ட கொடுத்துருங்க கண்டிப்பா கொடுத்துறேன் சார் நீங்க கிளம்புங்க சம்பந்தி சிவா சார் மூலமா நாங்க ஏற்கனவே வர பதினெட்டாம் தேதி கல்யாணத்தை வச்சுக்கலாம்னு சொல்லியிருந்தோம் நீங்களும் சரின்னு சொல்லியிருந்தீங்க அதனால பதினெட்டாம் தேதியே கல்யாணத்தை வச்சுக்கலாம்ல அதுல உங்களுக்கு ஒண்ணு ஆட்சி பண்ண இல்லையே அதெல்லாம் எதுவும் இல்ல சம்பந்தி பதினெட்டாம் தேதியே கல்யாணம் வச்சுக்கலாம் சம்பந்தி கல்யாண வேலை எல்லாம் தலைக்கு மேல இருக்கு எல்லாத்தையும் பாத்தாகணும் இல்லையா சரிங்க சம்பந்தி நாங்க வரோம் தர்மலிங்க <laughs> 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 இல்ல இன்னொரு பங்கன் இருக்கு அதையும் போய் அட்டன் பண்ணணும் அதனால நாங்க கிளம்புறோம் அம்மா நீங்க இந்த பங்கனுக்கு வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றிம்மா கல்யாணத்துக்கும் இதே மாதிரி வந்து நீங்க இந்த வாழ்த்தணுமா கண்டிப்பா வரும் தீபா நான் இல்லாம உன் கல்யாணமா சரி நாங்க போயிட்டு வரோம் போயிட்டு வாங்கம்மா வாங்கம்மா ஐயா தீபாவோட நிச்சயதார்த்தம் நல்லபடியா முடிஞ்சது இதே மாதிரியே கல்யாணத்தையும் நல்லபடியா நடத்தி கொடுக்க வேண்டியது என்னோட பொறுப்பு அதுக்கான வேலைகளை நான் பாக்கணும் அப்போ நான் கிளம்பட்டுமா ரொம்ப நன்றி தம்பி நீங்க செய்யற இந்த உதவிக்கெல்லாம் நான் என்ன கைமாறு செய்ய போறேன்னு தெரியல தம்பி நாளைக்கு கார்த்திக் 
பந்தக்கால் நடுற பங்கன் வச்சிருக்கோம் நீங்களும் ரூபஸ்ரீயும் அவசியம் இந்த பங்கன்ல கலந்துக்கணும் அதுக்கு தான் நான் கால் பண்ண என்ன ஐஸ்வர்யா என் பொண்ணுக்கும் கார்த்திக்கும் கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு இப்ப வேற யாரும் ஒருத்தருக்காக பந்தக்கால் நடுற பங்கனுக்கு எங்களை வர சொல்றீங்க இது உங்களுக்கே நியாயமா படுதா மேடம் இப்ப என்ன கல்யாணமா நடந்துச்சு பந்தக்கால் தானே நட போறாங்க அதுக்கே எவ்வளவு டென்ஷன் ஆறீங்க நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி உங்க பொண்ணு ரூபா தான் இந்த வீட்டுக்கு கடைசி மருமக அதுல எந்த மாற்றமும் இல்ல கார்த்திக்கும் ரூபாக்கும் நான் கல்யாணம் கண்டிப்பா பண்ணி வைப்பேன் அதனால நீங்க எதை பத்தியும் கவலைப்படாம நீங்க ரூபாவோட சீக்கிரமா பொருட்டு வாங்க ஓகே இப்பதான் எனக்கு கொஞ்சம் சந்தோஷமா இருக்கு ஐஸ்வர்யா நாளைக்கு நாங்க கண்டிப்பா வரோம் சரி வாங்க நேர்ல பேசிக்கலாம் ஒரே நிமிஷம் இவர்கிட்ட சொல்லலாம்னு பார்த்தா பேசிக்கிட்டே இருக்காரே நல்லா இருக்கேன் இவன் இங்க திடீர்னு வந்தான் கதர் வந்தா நான் மாட்டி பண்ணி இவனு சீக்கிரம் இங்க வந்து கிளப்பிடணும் நல்லா மாட்டிக்கிட்டான் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல சாய விளக்க போது இவருதான் நான் சொன்ன ரிலேட்டிவ் பிரதர் மாதிரி பிரதரா வாய் கோசாம போய் சொல்றேடி உனக்கு எல்லாம் மனசாட்சியே இல்லையா இல்ல எங்களுக்கு அர்ஜென்ட் வேலை இருக்கு நாங்க கிளம்புறோம் ஐஸ்கிரீம் எப்படி இருக்கு சூப்பரா இருக்கு அங்கிள் அப்ப இன்னொரு ஐஸ்கிரீம் சொல்லவா இல்ல போதும் அங்கிள் இதுவே போதும் தீபா நீங்க வேற எதுனா சாப்பிடுறீங்களா எனக்கு வேண்டாம் சார் சரி கார்த்திக் சார் கிட்ட இப்பவே உண்மையை சொல்லிட வேண்டியதான் நினைச்ச நீ இப்படி தயங்கி சொல்றப்பவே அவனாதான் இருக்கும் ஒரு தடவை சொன்ன புரியாதா திரும்ப திரும்ப ஏன் தீபா கிட்ட பேசிக்கிட்டே இருக்கீங்க அவளுக்கு கூடி சீக்கிரமே கல்யாணம் நடக்க போகுது அந்த கால் பங்கன் கூட நடத்த போறோம் அன்னைக்கு நீங்க வீட்டுக்கு வந்தப்ப நான் எல்லா விஷயத்தையும் தெளிவா சொல்லிட்டேல அப்படியே அவளை டிஸ்டர்ப் பண்றீங்க இல்லங்க அது வந்து சார் உங்க விளக்கத்தலாம் தூக்கி குப்பையில போடுங்க 
இனிமே தீபாவுக்கு போன் பண்றதோ பேசுறதோ வேலை வேணாம் நாங்க ஏழைங்கிறதுனால இப்படியே பொறுமையா இருப்போம் மட்டும் நினைக்காதீங்க எல்லாத்தையும் இதோட விட்டுருங்க அதான் உங்களுக்கு நல்லது வாங்கிட்டு <laughs> சொல்ற <laughs> ரூபா நீ உள்ள போன பின்னாடி சரிமா நான் போறேன் ஹலோ சொல்லுங்க அண்ணாச்சி பேசுறேன் வீட்டுல வேலை செய்யற திரக பொண்ணு வந்து நிறைய பொருள் வாங்கிட்டு போச்சு நவதானிய பாக்கெட்ட மட்டும் மறந்து வச்சுட்டு போயிடுச்சுமா நானும் கவனிக்கலமா நவதானியாச்சி நல்ல நேரம் முடியறதுக்கு இன்னும் பத்து நிமிஷம் தான் இருக்கு அதுக்குள்ள அது இங்க வந்தாவணும் அண்ணாச்சி அதாமா எனக்கும் புரியல இப்ப என்னமா பண்ணலாம் ஒண்ணு பண்ணுங்க உங்க கடையில யாராவது இருந்தா அவங்க கிட்ட குடுத்து அனுப்புங்க அண்ணாச்சி இல்லமா கட பையன் வெளியில போயிட்டான் இங்க யாரும் இல்ல நீங்க யாராவது இங்க அனுப்பி விட்டு வாங்கிக்கிறீங்களா அண்ணாச்சி நாங்க யாராவது வந்து வாங்கிட்டு வரதுக்குள்ள நல்ல நேரமே போயிடும் அண்ணா நடக்கிறதுமா சரிங்க சார் நான் இருக்கேன் அத்த அவளை பாத்தீங்களா ஃபர்ஸ்ட் பிகு பண்ற மாதிரி ஆக்டிங் கொடுத்துட்டு இப்ப பார்த்தா கலந்துக்கிற மாதிரி சொல்றா வயசு இப்ப நமக்கு அவளை விட இந்த ஃபங்க்ஷன் தான் முக்கியம் அதனால எல்லாத்தையும் பல்ல கடிச்சுக்கிட்டு பொறுத்துக்க வேண்டியதான் இந்த கார்த்தி மனசுல நான் இடம் பிடிக்கலான்னு பார்த்தா இந்த தீபா இடம் பிடிச்சிருவா போல இருக்கே எல்லாத்திலையும் இவ எனக்கு போட்டியாவே வந்துட்டு இருக்கா பாலசேருக்கும் 
இந்த கலச தீர்த்தத்தை சேருங்கோ இந்த நவதானியத்தை சேருங்க குடும்பத்தை சேர்ந்தவா இந்த பந்தக்கால் எடுத்து கொடுங்க அவா நடட்டும் எல்லாம் நல்லபடியா முடிஞ்சதுமா இனிமே எந்த பிரச்சனையும் இல்ல இந்த பூஜையை நல்லபடியா நடத்தி கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி சாமி எனக்கு எதுக்கு நன்றி சொல்றேள் அப்படி நீங்க நன்றி சொல்ல நினைச்சா கரெக்ட் டயத்துக்கு இந்த நவதானியத்தை கொண்டு வந்த இந்த பொண்ணுக்கு தான் நன்றி சொல்லணும் இந்த ஆயிரம் அந்த தீபா பக்கம் சாஞ்சிட்டானா அந்த கருப்பு அப்படி என்னதான் சொக்குப்படி வச்சிருக்காளோ தெரியல பந்தக்கல் நட்டாச்சு எல்லாரும் சாப்பிட போலாம் வாங்க சரிங்க நான் கிளம்புறேன் இருமா எங்க போற நீ இங்க இருந்து சாப்பிட்டு போமா வேண்டாம் சார் உள்ள <laughs> என்ன சொல்றீங்க தீபா சின்ன வயசா இருக்கும் போது ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டு தொண்டை கட்டி இருமல் சளின்னு படாத பாடு பட்டுட்டேன் அததான் நான் சொல்ல வந்து பாட்டு பாட முடியாதுன்னு சொல்லிட்டேன் சமாளிச்சுட்டா <laughs> பாருமா கார்த்தியே என் கச்சேரி கேக்க எவ்வளவு ஆர்வமா இருக்காரு அவரு எப்படியாவது நான் கல்யாணம் பண்ணியே ஆகணுமா கொஞ்சம் பொறுமையா இரு எல்லாத்தையும் நான் நடத்தி காமிக்கிறேன் எப்படி இருக்க நான் நல்லா இருக்கேன் டி நீ எப்படி இருக்க எனக்கு என்னடி நான் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் அன்னைக்கு எங்க கல்யாணத்துல நீ பாடுனல 
என் ஹஸ்பண்டுக்கு ரொம்ப பிடிச்சு போச்சுடி எப்ப பாரு உன் குரலையும் பாட்டியும் பத்தி தான் புகழ்ந்து பேசிக்கிட்டு இருக்காரு ஆமாங்க அன்னைக்கு நீங்க பாடின பாட்டு இன்னும் என் காதல ஒழிச்சுட்டே இருக்கு உங்க குரல ஒரு வசீகரம் இருக்கு அதான் எல்லாரையும் கட்டி போட்டு வச்ச மாதிரி கேக்க வைக்குது அம்மா அந்த தீபாவோட ஃப்ரெண்ட் பேசிட்டு இருக்கிறத பார்த்தா அன்னைக்கு கல்யாணத்துல பாடினது நான் இல்ல தீபா தானே தெரிஞ்சிடும் போல இருக்கேமா எனக்கும் அதாண்டி பயமா இருக்கு நாளைக்குமாவா இவர் எனக்கு பாத்திருக்கிற மாப்பிள்ள இல்ல புரிஞ்சுக்கோ நல்லா புரிஞ்சுகிட்டண்டி இப்படியே அங்க இங்கன்னு சுத்திட்டு தெரியாம சீக்கிரமா பேரனையோ பேத்தியையோ பெத்து கூடுடி சாரி சார் அன்னைக்கு மாதிரியே இன்னைக்கும் இந்த கழிவு தப்பா புரிஞ்சுட்டு பேசிருச்சு நீங்க ஏதோ மனசுல வச்சுக்காதீங்க விடுங்க தீபா பாட்டி சொன்னதெல்லாம் சீரியஸாவே எடுத்துக்கலாம் அவங்களுக்கு தான் சரியா காது கேட்காதுல அவங்க பேசுறது எப்படி தப்பா எடுத்துக்கிறது வாங்க போலாம் என்னம்மா இது வர்றவங்க போறவங்களா உங்களை பார்த்து புருஷ மொண்டாட்டி மாதிரியே பேசிட்டு போறாங்க இதெல்லாம் பாக்குறதுக்கு எனக்கு எரிச்சலா இருக்குமா விடுமா அந்த செவிட்டு கழுவி பேசிட்டு போனது நினைச்சு நீ ஒண்ணு ஃபீல் பண்ணாத அந்த கழுவி சொல்லிட்டா அப்படியே நடந்துருமா உனக்கு கார்த்திக்க கல்யாணம் பண்ணி வைக்க வேண்டியது ஏன் பொறுப்பு அதனால இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கெல்லாம் நீ டென்ஷன் ஆகாத தீபா நீங்க செருப்பு போடலையா செருப்பு போடாமல வந்தீங்க அது வந்து என்னங்க ஆச்சு சொல்லுங்க நான் உங்க வீட்டுக்கு நவதானியத்தை எடுத்துட்டு வர வழியில ஆட்டோ பிடிக்க ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தேன் நிறைய ஆட்டோ நிக்காமலே போயிடுச்சு என்ன நாச்சியா நீ நினைச்ச மாதிரி எல்லாம் நல்லபடியா முடிஞ்சது என்ன கார்த்தி விட்டுட்டு வந்துட்டியா பண்ணிட்டேன் கார்த்தி ஒரு நிமிஷம் சொல்லுங்க நீ இப்ப எங்க போயிட்டு வரீங்க அப்பா தீபா வீட்டுல டிராப் பண்ணிட்டு வர சொன்னாரு அதான் போய் டிராப் பண்ணிட்டு வர நேரா அவங்க வீட்டுக்கு போயிட்டு நேரா நம்ம வீட்டுக்கு தான் வரீங்களா கார்த்தி தெரிஞ்சது <laughs> அது அது வந்து கார்த்திக் 
அதே கோவிலுக்கு எனக்கு தெரிஞ்சவங்க வந்திருந்தாங்க அவங்கதான் உங்க ரெண்டு பேரையும் பாத்துட்டு எனக்கு போன் பண்ணி சொன்னாங்க அதான் கேட்ட ஆமா இப்ப நீ எதுக்கு அந்த பொண்ண கூட்டிட்டு கோயிலுக்கு போன இல்லமா அந்த பொண்ணு ஃப்ரைடே ஆனா தவறாம கோயிலுக்கு போவலாம் அதான் கோயில டிராப் பண்ண சொன்னான் நானும் கோயிலுக்கு வரேன்னு கூட போனேன் இதுல என்னமா தப்பு இருக்கு கார்த்தி நான் நிறைய தடவை சொல்லிட்டேன் அந்த பொண்ணு கூட பேச வேணாம் பழக வேணான்னு இந்த ஒரு விஷயத்துல மட்டும் நீ என் பேச்ச கேட்கவே மாட்டேங்கிற அதுதான் ஏன் எனக்கு புரியல ராஜியா இந்த தடவை நான் சொல்லித்தான் கார்த்தி அந்த பொண்ணு கூட போனான் இதுல அவன் தப்பு எதுவும் இல்லையே ஏங்க நான் என்ன சொல்ல வரேன்னு உங்களுக்கு புரியலையா இவங்க இப்படி ரெண்டு பேரும் பேசுறதையோ பழகிறதையோ அந்த நட்சத்திராவோ இல்ல அவங்க அப்பா அம்மாவோ பார்த்தா தப்பா நினைக்க மாட்டாங்களா அப்படிலாம் நினைக்க மாட்டாங்கமா இந்த காலத்துல ஆணும் பெண்ணும் ஃப்ரெண்ட்லியா பழகத்தெல்லாம் ரொம்ப சாதாரண விஷயம் இல்லப்பா எல்லாரும் ஒரே கண்ணோட்டத்தோட பார்க்க மாட்டாங்க இப்போ உனக்கு சரின்னு படுறது எனக்கு தப்புன்னு படலையா அப்படி நட்சத்திரா வீடும் தப்பா எடுத்துக்கிட்டா இந்த கல்யாணத்துக்கே பிரச்சனை வந்துடாதா அதோட நீங்க ரெண்டு பேரும் பழகிறது அந்த பொண்ணோட கல்யாணத்தையும் பாதிக்கும் இல்லையா ஐஸ்வர்யா ஆ நீ நட்சத்திராக்கு போன் பண்ணி நாளைக்கு மறுநாள் பூஜை இருக்கிற விஷயத்த சொல்லி அவங்கள குடும்பத்தோட கோயிலுக்கு வந்துட சொல்லு சரிங்க நான் இப்பவே சொல்றேன் தேவையில்லாம கால் பண்றா இந்த நேரத்துல இது தேவையில்லாத டிஸ்டர்பன்ஸ் என்ன திரும்பவும் போன் பண்றா நாம சொர்க்கத்துல மிதக்கிறது இவளுக்கு பிடிக்கல போல இருக்கு என்ன சைஸ் போன் போகலையா இல்ல கால் போகுது ஆனா அவ கட் பண்றான்னு நினைக்கிறேன் அப்படியா அவ எதுக்கு கட் பண்ண போறா திரும்ப ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாரு சரியத்து என்னடா எழுவு இவங்க கிட்ட ஒரே டார்ச்சரா இருக்கு கொஞ்ச நேரம் போதையில சந்தோஷமா இருக்க மாட்டாங்க ஏ நட்சத்திரா எதுக்கு இப்படி போன கட் பண்ணிட்டே இருக்க அந்த ஐஸ்வர்யா தப்ப நினைக்க போறா அப்புறம் உனக்கு தான் தேவையில்லாத பிரச்சனை அதனால நீயே போன போட்டு பேசு நிலைமையில இல்ல பேசுனா போதையில இருக்கிறது தெரிஞ்சிடும் அவ வேணும்னே தான் போனை கட் பண்றா நான் இவ்வளவு தடவை போனை போட்டும் கொஞ்சம் கூட மதிக்காம ரொம்ப அலட்சியமா இருக்கா இல்ல ஐசு அவ இருக்கிற இடத்துல ஏதாவது சிக்னல் ப்ராப்ளம் இருந்து போன் கூட கட் ஆகலாம் இல்ல இல்ல அத்த அவ வேணும்னே தான் போனை கட் பண்றா அவ இப்பவே இவ்வளவு திமிர் பிடிச்சவளா இருக்காளே நம்ம வீட்டுக்கு மருமகளா வந்ததுக்கு அப்புறம் யாரையுமே மதிக்கவே மாட்டா இவ நம்ம கார்த்திக்கு சரிப்பட்டே வரமாட்டா அத்த ஐஸ்வர்யா கொஞ்சம் பொறுமையாரு அவ பக்கம் என்ன பிரச்சனை இருக்குன்னு தெரியாம பேசுறது சரியா இருக்காது கார்த்தி நீ நட்சத்திரா போன் போடு சரிமா கூட ஆடுதெல்லாம் அவ ஃப்ரெண்ட்ஸா பார்த்தா அப்படிதான் தெரியுது இவளை எப்படி நல்லவன் நம்பி அபிராமி அம்மா மருமகளா ஏத்துக்க நினைச்சாங்க பேசுறேன் 
நான் கல்யாணம் படிக்க போறது கார்த்தின ஒருத்தனை என்னடி கொலப்புற கொஞ்சம் புரியற மாதிரி தான் சொல்ல ஜனனி கார்த்தின் ஒரு கொழுத்த பணக்கார மாட்டிருக்கான் அவனோட அம்மா காரி மூளையே இல்லாத ஒரு முட்டாள் என்ன நல்ல வேலை நம்பி அவனோட பையனோட கல்யாணம் ஏற்பாடு பண்ணிட்டா அவன கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா கோடீஸ்வரியா பணத்திலேயே மிதக்கலாம் அப்புறம் அவனை ஏமாத்தி சொத்தெல்லாம் என் பேருக்கு எழுதி வாங்கிட்டு அப்புறம் கதிரோட அமெரிக்கா போய் செட்டில் ஆயிடுவேன் நீ எப்ப இப்படி மாஸ்டர் பிளான் மல்லிகாவா மாறின சதி திட்டம் எல்லாம் தீட்டுறாவி நீ இப்படி ஒரு திட்டத்தோட தான் கார்த்திக் சார் கல்யாணம் பண்ணிக்க ஒத்துக்கிட்டியா இனிமேலு நான் சும்மா இருந்தா அது கார்த்திக் சருக்கு நான் செய்யற துரோகமா இருக்கும் விட மாட்டேன் அந்த குடும்பத்துக்குள்ள நீ மருமகளா போக நான் விட மாட்டேன் இப்பவே அபிராமி அம்மாவுக்கு போன போட்டு எல்லா விஷயத்தையும் சொல்லி இங்க வர சொல்றேன் ஹலோ யார் பேசுறது அம்மா நான் தீபா பேசுறமா தீபாவா எந்த தீபா கார்த்திக் சரோட ஃப்ரெண்டு தீபா பேசுறேன் ஓ நீயா என்ன விஷயம் சொல்லு அந்த நட்சத்திரா ஒண்ணு நல்லவே இல்லம்மா அவ உங்களுக்கு ஒரு நல்ல மருமகளாவும் இருக்க மாட்டா கார்த்திக் சருக்கு ஒரு நல்ல மனைவியாவும் இருக்க மாட்டா ஏய் என்ன வளர்ற ஆமாம்மா அவ ரொம்ப தப்பான பொண்ணுமா உங்க குடும்பத்துக்கு மருமகளா வர அவளுக்கு எந்த தகுதியும் இல்லம்மா ஏய் நாக்க அடக்கி பேசு ஏன் மருமகளை பத்தி எனக்கு தெரியாதா அவளை பத்தி எங்கிட்டயே தப்பு தப்பா சொல்றதுக்கு உனக்கு யார் ரைட்ஸ் கொடுத்தது நான் இப்படி வாய் வார்த்தையா சொன்னா நீங்க நம்ப மாட்டீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் நேர்ல வந்தா எல்லாத்தையும் நான் காட்டுறமா பிளீஸ் நீ இவ்வளவு தூரம் சொல்றதுனால வரேன் எந்த இடம்னு சொல்லு சரி வரே நீ சொன்னது மட்டும் பொய்யா இருந்துச்சுன்னா பொண்ணு கூட பார்க்காம அசிங்கப்படுத்துருவேன் யார்கிட்டயோ கோவமா பேசிட்டு இருந்தீங்க போல போன்ல யாரு அந்த தீபா தான் போன் பண்ணி தப்பு தப்பா பேசுறா அப்படியா அப்படி என்ன தப்பா சொன்னா நம்ம நட்சத்திரா கெட்டவளா அத நேர்ல வாங்க காட்டுறேன்னு வேற சொல்றேன் கார்த்திக்கிட்டு இருந்தா இப்ப உங்களுக்கு அவ வளையில விட வைக்க பாக்குறா அவதான் அத்த தப்பானவ அவ பேச்சுக்கெல்லாம் நீங்க மரியாதையே கொடுக்காதீங்க இல்ல ஐசு அந்த தீபா விஷயத்த இதோட மூட்டை கட்டி வைக்கிறதுக்காவது நாம அங்க போய்தான் ஆகணும் ஆமா நாம போறது நல்லதுதான் ஒருவேளை தீபா சொன்னது கரெக்டா இருந்தா அத வச்சு நக்ஷத்ராவை கட் பண்ணிட்டு அந்த இடத்துக்கு ரூபஸ்ரீய கொண்டு வந்துடலாம்ல என்ன ஐசு நட்சத்ரா கார்த்திக் சரோட அம்மா வந்துகிட்டே இருக்காங்க இன்னியோட ஆட்டோ முடிய போது
இப்படி இங்க வந்து என்ன யோசிக்கிறியா நடக்கும் <laughs> நான் 